ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಾನ್ ನಿಮ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸರಣಿ ಇದು ಆ ಒಂದು ಎಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಚಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಸಂಚಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೀವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಯನ್ ಹ್ಯೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕತೀರಾ ತೆಲಂಗಾಣ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಾಯುಧ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಓದ್ತೀರಾ ಪುನ್ನಪ್ಪ ವಯಲ್ಲಾರ್ ದಂಗೆ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೇನೆ ಬನಾರಸ್ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಮ್ಮ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಿರ ಸಾಕು ಆ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಧನ ಸಹಾಯಗಳೇ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಒ ಹ್ಯೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೋ ಈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಒಂದನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿ ಪ್ರೊಸೀಡೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸೆಷನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಓರಿಯಂಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಓರಿಯಂಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಂತವ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಲೆನ್ ಟೇವಿಯನ್ ಹ್ಯೂಮ್ ಆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಭಾರತಕ್ ಬಂದವನು ಸೊ ಇವನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವನು ಕೂಡ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಅಲೆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಯನ್ ಹ್ಯೂಮ್ ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಕೀಯ ಸುಧಾರಕ ಅಂತ ಇವನನ್ನ ವರ್ಣಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಓರಿಯಂಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನ
ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಒ ಯುಮ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಇಟಾವಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಂಗಾಳ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಇವರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಇವರು ಇಟಾವಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ದುರಾಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಆಯುನೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಾ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪೀಸೆಂಟ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರೈತರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪೀಸೆಂಟ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಈವ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೇನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕುನ್ನಾಪುರ ವಯಲ್ಲಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ ಅಥವಾ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಕೌಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ತೇಬಾಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಮೂಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಕೌಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರೈತ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಹೌದು ಪುನ್ನಪ್ರ ವಯಲ್ಲಾರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ತೇಬಾಗ್ ಚಳವಳಿ ಸೊ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತೇಬಾಗ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನಃಪ್ರ ವಯಲ್ಲಾರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದನ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪೀಸೆಂಟ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ ಅಂತ ರೈತರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ಫೇರ್ ನ ಒಂದು ದಂಗೆ ಅಂತ ಇದು ಯಾವುದನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಯಾರ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿದ ತೆಲಂಗಾಣ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪೀಸೆಂಟ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿಯ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ ಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತಿದು ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಿಗನ್ ಇನ್ ಜುಲೈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ದ ಈ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದಂಗೆ ಇದು ಸೊ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಆಂಧ್ರ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ದಂಗೆ ಇದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಬರೀ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರಿಂದ ಐವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ನಡೆದಂತ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಾಯುಧ ಹೋರಾಟಂ ಅಂತನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದಿವಾನ್ ಆಡಳಿತ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ರೈತರ ದಂಗೆಗಳಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಜಾಮನ ಈ ದಿವಾನ್ರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತಂದು ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ಈ ದಂಗೆ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂದ ಈವ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ವಾರಂಗಲ್ನ ಕಂಡವೇಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಅವನ ಡೋರಾ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ನಾಯಕನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ
ಇದನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಭರವಸೆ ನೀಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇತರ ನೆಹರು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೋಮುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದಂಗೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡುಕೋರರು ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿ ತಂಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಾಯುಧ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಎದ್ದಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ ಪುನಪಾರ ವಯಲಾರ್ ದಂಗೆ ಅಂತ ಈ ಪುನಪಾರ ವಯಲಾರ್ ದಂಗೆ ನಡೆದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಪಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಇವ್ರನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅಂತ ಕರಿ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅಂತ ಕರಿ ಇದೇ ಸಿ ಪಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರುಗಳು ಇದು ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಅವರ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದವು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಈ ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ತಿರುವಾಂಕೂರ್ನಲ್ಲಿ ದಿವಾನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಉರುಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಂಗೆ ನಡೀತು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗವನ್ನ ಅನ್ಯಾಯದ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಮತ್ತು ಈ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೈತರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಕೂಡ ಈ ದಂಗೆ ನಡೆದದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಗೆಯ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯೂರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೈಯೂರಿನ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಚುರು ಇಬ್ರು ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ನೇ ಪಯಲಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋರಾಟನೆ ಅದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಗಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಯ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲೂರಿನ ಹುತಾತ್ಮರು ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಚೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇದೇ ಅಬೂಬಕರು ಮತ್ತು ಚಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಹಾರಾಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪುನಃಪ್ರ ವಯಲಾರ್ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳದೆ ನಕೋಲಿ ದಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಕೋಲಿ ದಂಗೆ ರೈತರ ದಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದೊಂದು ಕೋಮುವಾದ ದಂಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅಂತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಬಂಗಾಳದ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ಡಿವಿಸನ್ಸ್ ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದಂತ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದ ದಂಗೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ದಂಗೆ ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಬಿಂದನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಅವರು ಈ ದಂಗೆಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ನವೆಂಬರ್ ಆರರಿಂದ ನಕೌಲಿಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಕೌಲಿಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕೋತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ
ಟೈಮ್ ಲೂದಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಲೋದಿ ಡ್ಯಾನಿಸ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದಿ ಗಾಂಧಾರ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಓಕೆ ಗಾಂಧಾರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ಕೆತ್ತುವಂತ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ರೋಮನ್ ಆರ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ದ್ರಾವಿಡರು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮನ್ ಆರ್ಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೈಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರು ಕಡೆಯ ಓಕೆ ಒಂದು ಗಾಂಧಾರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಗಾಂಧಾರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಥುರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಥುರ ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮರಾವತಿ ಅಮರಾವತಿ ಶಿಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇತಿಹಾಸ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೂರು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಗಾಂಧಾರ ಆರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ ಯಾರು ಅಂತ ಎಜುಸಿಲಸ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಎಜುಸಿಲಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಾರ ಆರ್ಟ್ ನ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ ಇಷ್ಟು ಇದರ ಮೈನ್ ಟೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಮೊದಲ ಭಾರತದ ಜಾನಪದ ಬಹಳ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಬೋಲ್ಶವಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಸಿಂಬಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ ಹತ್ತನೇ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋಲ್ಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಲೆನಿನ್ ಹೇಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ತಿಳಿ ಈಗಿನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೋಲ್ಶವಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಷವಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ಬೋಲ್ಶವಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಲಾಗತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಿದೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೆನಿನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಬೋಲ್ಶವಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಮೆನ್ಶವಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜೊತೆ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡವನೇ ಲೆನಿನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಇಂದನೇ ಬಂತು ಬೋಲ್ಶವಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ ವಿಚ್ ಜನರಲ್ ಈಸ್ ಕಮಾಂಡೆಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ ದೇರ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಶುರುವಾದ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ನಡೀತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಮೆರಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆದರೆ ಸಾವ
ಫಾರ್ನ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಾಲೀಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಹೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಇಂಡನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಓಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಓಕೆ ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಯು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಯು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರತ್ ನಮ್ಗೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಯು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಯು ನಿಮ್ಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ನ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ ಫೈಲೂರ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಯು ಮಾಡದಂತ ಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಯು ಬಗ್ಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಡೀತು ಆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಎನ್ ಸಿ ಸೆಷನ್ ನಡೀತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೈಸ್ಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಈ ಫೈಸ್ಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನವೇ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಹೋರಾಟ ಓಕೆ ಹಂಗಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲವನ್ನ ನೀವು ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಯು ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡ ಅವರೇನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಆ ಫೈಸ್ಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ ಎ ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೈಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಬಿಡ್ಗಳಿ ಅವಾಗ ಆ ಸಹಜಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಸಹಜಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫೈಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದ್ಗಳೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಳಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರವಾಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬಣ ಹೂ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಬಂತು ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮುಂ ಬಾಂಬೆ ಅಲೀಗಢ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ವುಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ಯಭಟ ವಾಸ್ ಲಾಂಚಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೇಳೋಣ ಸೊ ಇದ್ರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಡಾಯ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪುಣೆ ಅಹಮದ್ನಗರ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಅಂಡ್ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಮರಣ ಹೊಂತಾನೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಕಾಟದಿಂದಾಗಿನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದೆ ಅಹಮದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಹಮದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಆ ನಮ್ಮ ಮರಾಠ ದೊರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಕ್ಬರ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವರ ಒಂದು ಟಾಂಬ್ಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದು ಟಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಬಾಬರ್ನನ್ನ ಕಾಬೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಇರೋದು ಕಾಬೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಮಾಯುನ್ನ ಟಾಂಬ್ ಇರೋದು ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಬರ್ದು ಇರೋದು ಸಿಕಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಲಾಹೋರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶಹಜಹಾಂದ್ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇತಿಮದ್ ಉದ್ದೌಲ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೇಬಿ ತಾಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಬೇಬಿ ತಾಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇತಿಮದ್ ಉದ್ದೌಲ ಅಂತ ಅವರ ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ಮಾವ ಇತಿಮದ್ ಉದ್ದೌಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬೇಬಿ ತಾಜ್ ಅಂತನು ಕೂಡ ಕರೀಲಾಗ್ತಾ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಲಾಹೋರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಬರಂದು ಮತ್ತೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ದು ಟಾಂಬ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಇಬ್ರದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಟಾಂಬ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋ ಚಾನಲ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತ